近日，资深艺人张琪日前接到一通自称她的干妹来电，宣称手机泡水，必须重加通讯软件账号联络。先是话家常关心她，隔天来电向张琪开口要钱，张琪不疑有他汇了十五万给对方，但银行端发现是警示账户，张琪发现不对劲，立刻要求止付，才没让诈骗集团得逞。资深艺人张琪表示，现在接到电话莫名其妙。第一个想到诈骗，但是为什么要诈骗？因为你心里空虚，你寂寞，他关心你。第二个，他一定是你最至亲的人，发生急难，你不要主动回他的话，他先说你不要先开口，问你是谁吗？你就陷入这个圈套了。另外就是他急，你千万不能急，他越急这个问题就越大，你就要越冷静。张琪在汇入的银行端提醒之下，发现汇款账号早被列为警示账号，加上汇款后，对方还不断来电，让他觉得可疑。急忙要求汇出的银行端将款项止付，才没落入诈骗集团圈套。张琪事后也向警方报案，同时自拍影片提醒民众接到陌生电话，千万多加小心注意。张琪生父是当时干线的宪兵队军官，家中的第四个女儿，一出生即被送养，送给当时无子女的养父张文伟。当政府迁台时，张琪随着养父母来到台湾，在淡水落脚，一直到十几岁。他才知道自己不是爸妈的亲生女，好在养母是他为己出，对他的照顾无微不至，他也是养母为亲妈，嘘寒问暖，没有一天断过。但不久，张文伟即被检举有小老婆，因而降调至北投宪兵队任队长，于是张家再搬至北投。之后，二房生下妹妹张爱琴与弟弟张国柱，然而张文伟此时染上毒瘾。原本富足的家庭变成一贫如洗，不识字的张家大房黄旭南开始制工厂做工，幼年的张琪也帮忙打零工，如卖臭豆腐、挑鸡粪、替圣母院洗圣袍等。而当二妈生下张琴后，养女张琪开始被父亲疏远，甚至被毒打到爬至北投镇公所的大榕树上躲，得由大妈及养母黄旭南保护才敢回家。在张琪十岁时，黄旭南心疼张琪，成天遍体鳞伤，加上对张文伟好赌的绝望，带着张琪至淡水河边，打算跳河轻生。但因张琪提及弟弟妹妹，使黄旭南打消念头。张琪十一岁那年，烂赌的养父输光家产，欠下一屁股债，在走投无路下时立下自据，决心以新台币四千元将张琪卖到北投私昌寮做厨妓，索性养母挺身相护。当时愤怒的母亲抓起一把菜刀，要跟养父同归于尽，激烈火爆的场面把张琪吓坏了。养父自知拗不过养母，最后才放过张琪。张琪总算死里逃生，躲过一劫。这惊心动魄的一幕，在他幼小的心灵留下不可磨灭的印象。十六岁时，就读台北市私立育英中学的张琪，被张文伟强迫休学，打工为父偿还赌债，后由黄旭南同乡介绍。至台北市长春幼儿园担任老师，所幸天无绝人之路。一九六四年，张琪在幼儿园任教时，刚好碰上警察广播电台举办交通安全歌曲演唱比赛，并提供高额奖金。自幼喜欢歌唱，声音甜美的张琪，在校时曾以一首《天伦歌》独占鳌头。在得知警广招考，他立刻把握这个机会报名参加，结果竟夺得冠军，考进了警广空中歌厅。第二名就是谢雷。二人日后走红歌坛，并成为第一对歌坛情侣，至今声名不辍。张琪与谢雷分别与景广签约，每日须至景广现场演唱，一直到台视现场直播节目《群星会》，打算引进心血。景广的节目制作人李鹏远带张琪与谢雷拜访甚之后，两人受邀参与《群星会》。一开始，两人是各自担任在大牌艺人演唱后的店档小角色。某日，因为群星会出现三分钟空档，甚至临时要张琪与谢雷合唱一首歌曲，以免节目开天窗。于是，毫无准备的张琪与谢雷合唱了《月下对口》，却因此大获观众好评而爆红。张琪初出道时，曾在幸福合唱团林福玉老师的指导下学习歌唱技巧及声乐，而且灌录了多张脍炙人口的唱片，像《十七十八》正当年，《空谷传声》《黄色的小樱桃》《昨夜又在梦中遇见你》等。十分耐人寻味，可惜这些最早期的好听歌曲都没有留下来，现在已无迹可寻。杯酒高歌，与谢雷合唱的《彩虹铃》《傻瓜与野丫头》等，至今令人回味无穷。一九六五年，力歌唱片邀请张琪录制唱片专辑《情人桥》，是台湾第一张十二朵黑胶唱片，在此之前都是十朵，改编自云南民歌的专辑主打歌《情人桥》，日后成了张琪的招牌歌。一九六九年。
，张琪当选香港第一届白花游慈善皇后。六，并开始在香港、台湾、新加坡、马来西亚等地作秀演出。此时家中经济因而开始改善，张琪也拉拔妹妹张琴一同演唱，如翻唱谣传曲等。张琪的巅峰期是与谢雷合唱了《傻瓜与野丫头》，而歌迷也一直认为两人私下处于热恋。然而在此期间，张琪却爆发倒嗓危机，于是张琪减少曝光。一九六八年，更被媒体臆测与崔小平有牵连。张琪倒嗓期间，曾认真考虑与谢雷、贾戏真做，成为夫妻。但最后却没有顺利结婚。对此，张琪七十二岁时终于松口透露，当年与歌坛情侣谢雷连喜饼都说好了，双方家人也都首肯，但碍于两人肩上都背有父亲赌债的重担，不敢有儿女私情，最后恋情也不了了之。两个肩扛家庭负担的人，要想朝夕相处，缠绵一世可不容易。虽然未能如愿与谢雷结婚，但活泼爱动的张琪最后还是嫁给了真爱，而且还嫁了三次。但是，三次婚姻大戏的男主角都是同一人，杨敬臣。这样的情节安排，难免让人好奇，二人究竟是怎么回事？为什么分分离离？一九六九年，与幼时北投邻居、国小同学的哥哥杨敬臣在香港重逢，而燃起爱苗并结婚。杨敬臣随同张琪回台湾工作。杨敬臣回到台湾后，却正逢电影业不景气。曾经整整两年没有电影可拍，家计全靠张琪维持，两人也因吵架摩擦渐生分歧。一九七八年五月，杨敬臣与张琪协议离婚，但因共育有一对儿女，所以不过几个月后又再度结婚，但在婚后不久又因大吵二度离婚。直到一九八六年，由子女居中牵线，两人再次同居，夫妻之间那种刻骨铭心的爱，让两人分手后。又破镜重圆。四年后，张琪再嫁给杨敬臣，迄今聊起近况。七十六岁，张琪透露发生接种疫苗意外后，医生诊断出她的体质不适应莫德纳，于是第二季及第三季都已接种高端，打算等时间到还要追加第四季。身体硬朗的她安排了两场演唱活动，将和公益团队深入台东部落唱歌给老人家听。张琪初出道时，曾在幸福合唱团林福玉老师的指导下学习歌唱技巧及声乐，而且灌录了多张脍炙人口的唱片，像《十七十八正当年》《空谷传声》《黄色的小樱桃》《昨夜又在梦中遇见你》等，十分耐人寻味。可惜这些最早期的好听歌曲都没有留下来。张琪除了《情人桥》外，还唱红了许多歌迷百听不厌的歌曲，像《杯酒高歌》、与谢雷合唱的《彩虹铃》、《傻瓜与野丫头》等。至今令人回味无穷。张琪后来走红后，一直以活泼快乐的造型出现，带给歌迷数不尽的欢乐。几乎从未提起她是在一个支离破碎的家庭成长，童年是在忍受饥饿、恐惧、无助的日子里度过的。那真是一段不堪回首的坎坷岁月啊！张琪走入歌坛，其实也是因为家庭的需要。十七岁那年，张琪踏入社会。在一家幼儿园担任老师，当时她才是个高一执念了半学期的青少女。因为养父认为她可以赚钱了，于是强迫她休学，找工作帮她还债。人说人生如戏，戏如人生。张琪在她的人生大戏中的演出可说是精彩万分。从童年在贫困环境中成长，青春时期尝尽苦头，一心一意，努力向上，成为红透半边天的名歌星。到了中年，投入人寿保险工作，创造事业第二春，以及终生奉献社会，担任义工。每一个时期，他都全力以赴，演活了每一个角色。张琪常说，虽然老天给他的戏码和角色并不是挺好，可是戏的情节却由他亲自执笔操控。他坚持扮演一个纯情、活泼、善良、热心、坚韧、乐观的角色，不论在逆境或在顺境，他都能积极向上，让生命中高潮迭起。每一个阶段都有不同的风光。小时候，张琪的人生目标只求温饱；长大后，她努力赚钱，为了是给家人过好日子。婚后，她养儿育女，让子女都能读到大学以上。她没有拿到的文凭，孩子们都替她拿到了。但是，那终究是孩子的，不是她的。张琪一直有个心愿，她要重回学校，拿到她梦寐以求的大学文凭。张琪相信。以自己不向环境低头的毅力及勇气，他一定可以达到这个心愿。祝愿他身体健康，早日走向理想的彼岸。